Hola, ¿cómo han estado? Nos da gusto aquí estar con ustedes y saludarlas. Y también a, a nuestros suscriptores masculinos. Miren, hoy vamos a hacer una gelatina artística pintada. Hoy vamos a hacer a petición de algunos de ustedes una mimi. Para eso vamos a necesitar un litro de agua, color vegetal rojo fresa, amarillo, blanco y negro. Esencia, sabor y aroma sin color, sabor fresa. Dióxido de titanio y 4 cucharadas o peras de grenetina. 3 cuartos de taza de azúcar medidora refinada y nuestro diseño. Y vamos a ocupar también un pincel delgado y uno un poco más gruesecito. Ahora de nuestro litro de agua vamos a servir aquí en nuestro recipiente solamente la mitad para que se caliente rápido y podamos diluir ahí nuestra grenetina. Ahora de este medio litro que guardamos aquí, vamos a tomar suficiente agua para hidratar nuestra grenetina mientras se caliente el medio litro que tenemos en la estufa ya calentando. Le vamos a mover para que, para que se impregne bien de agua y la vamos a dejar un ratito mientras se calienta nuestra agua. Y para que se caliente más rápido la, le vamos a poner su tapa. Vean, ya está bien hidratada nuestra grenetina, ya se hizo mucha. Ahora vamos a, a ponerle aquí nuestra agua que ya está caliente. Y le vamos a mover, a mover hasta que, hasta que se disuelva totalmente. Ahora estamos checando que no tenga grumos de la grenetina y vean, ya no tiene nada. Y ahora vamos a agregarle el azúcar. Y le agregamos la azúcar, le estamos moviendo y le seguimos moviendo hasta que se diluya bien la, la azúcar refinada. Ya retiramos nuestra grenetina, ya con el azúcar y todo. Y ahora le vamos a agregar el resto del agua que teníamos reservada. Ya con esta se va a enfriar un poquito más rápido. Ya que preparamos nuestra gelatina, la vamos a ir vaciando aquí a nuestro recipiente. Eh, acuérdense que el grosor de nuestra gelatina, el transparente debe de ser de 2 a 3 centímetros. Yo en este caso eh, preparé todo el litro de gelatina transparente, pero me va a sobrar porque mi recipiente es un poco más chico. Ahora le vamos a agregar una cucharada de sabor y aroma sin color. Es sabor fresa, ¿se acuerdan que les dije? Se los podemos agregar aquí porque es mejor que no esté tan caliente porque si no se pone un poco turbia, se podría decir. O sea, no es transparente, pero es que aquí ya va a agarrar un buen sabor. Y no, no cambió el color, vean, sigue transparente. Ahora ya está lista nuestra gelatina. La vamos a poner al refrigerador. Para mejores resultados hay que dejarla de un día para otro. De nuestra gelatina transparente que nos sobró la vamos a vaciar aquí. La vamos a pintar de color rojo. Acuérdense que a mí me sobró porque mi recipiente es pequeño. Si ustedes tienen un recipiente más grande van a ocupar todo el litro. Entonces nosotras vamos a aprovechar esta gelatina transparente y la vamos a transformar en sabor fresa. Aquí le vamos a agregar unas gotas de color vegetal rojo, sabor fresa. Y vamos a ver... ¿Qué tan roja la queremos? Vamos a agregarle otras gotitas para que esté bien colorida. Y ahora también esta la vamos a poner a cuajar y esta la comeremos mañana. Para preparar nuestros colores vamos a necesitar un vaso de leche y una cucharada de grenetina. Y aquí tenemos los colores y los recipientes. Ahora vamos a agregarle leche a la grenetina para que se hidrate le vamos a agregar 5 cucharadas de leche calculando que se hidrate bien le vamos a mover ya miren ya está bien impregnada de la leche aquí la dejamos un ratito ahora vamos a calentar la leche para que esté a punto de hervir ahora como nuestra leche ya está a punto de hervir le vamos a apagar para que no nos quememos o no se, se vaya a querer tirar. Y ahora le vamos a agregar la grenetina. Y le movemos hasta que no tenga ningún grumo. Ya está nuestra gelatina de leche. 
Ahora vamos a preparar los colores. Vamos a hacer más o menos a la misma cantidad. De algunos se va a ocupar más, de otros menos. Pero aquí vamos a, vamos a calcular. Acuérdense que para realzar nuestros colores le vamos a agregar dióxido de titanio. Le vamos a agregar una pequeña cantidad a cada vasito. Igual cuando vamos a preparar así le podemos agregar una cucharada grande a toda la leche, pero hoy lo vamos a hacer así. Yo les, les doy diferentes tips para que ustedes se acomoden con el que más les guste. Ahora les vamos a mover. Vamos a empezar a pintar nuestra gelatina de color rojo. Le vamos a ir agregando poco a poquito, ya que la veamos muy roja, pues ya. Le vamos a ir moviendo. Aquí le estamos agregando el color rojo y ya ustedes lo dejan en el tono que les guste. Miren este, ahora vamos con el blanco. Ya es blanco, pero vamos a agregarle otras gotitas. Este poquito. Nada más para que tenga un color más intenso. Ahora vamos a pintar color negro la leche. Ustedes, acuérdense que ustedes le, va a ir, le van a ir calculando el tono que necesiten. Miren, ese se ve como gris, entonces le vamos a agregar otras gotitas. Ahora vamos a preparar el color amarillo. No parece amarillo, ¿verdad? Es amarillo. Ah, sí, vean, miren. Qué bonito. Le vamos a agregar otro poquito para que esté más intenso. Mm. Ahora vamos a hacer un invento, una prueba, ¿no? Para hacer el amarillo piel. Le vamos a agregar, miren, de este mismo amarillo le vamos a agregar aquí unas gotitas. Le vamos a agregar poco a poquito para que no se nos vaya a pasar. Ese es otro poquito. Otro poquito. Vean cómo está quedando. Ahora le vamos a agregar la mínica, mínima cantidad de color rosa. Y así vamos a ir calculando para que tenga un tono más... ¿Es rojo? No. Oh, sí, perdón, es rojo. Permítanme. Le vamos a ir moviendo. Ya vean. Mm. Ya quedó, ya ven. Y ya tenemos nuestros colores para la mini. Mm. Y bueno, aunque siempre se ve un poco diferente en cámara que en la realidad, pero quedó huevo. Miren, aquí tenemos nuestros colores que ya preparamos para nuestra Mimi. Los tenemos aquí en agua tibia, un poco caliente, para que no se cuajen con el frío, si es, si es que hace frío. Y ahora vamos a empezar con nuestra Mimi. La vamos a delinear color negro primero. Todo el contorno y, y los circulitos también. Vamos a empezar. Acuérdense que hay que ponernos encima de, del diseño. Para que nos quede bien. Aquí lo vamos a hacer lo más delgadito que se pueda. Ya se pintó aquí muy grueso, pero le vamos a quitar. A, miren, aquí para que no se vaya mucho, le, le quitamos el exceso aquí. Y, y ya después le pasamos aquí el pincel. Y lo impregnamos cuantas veces sea necesario. Y aquí vamos con nuestro mimi con calmita aquí le movemos de vez en cuando para que no se le, se le a, a veces se le hace una especie de natita o como le podríamos llamar ¿Sí? y le movemos para que siga bien bien nuestro líquido para irlo aplicando bien. y ahora vamos a delinearle su, sus ojitos y su boquita a ver qué tal nos está quedando eh porque ahorita se ve medio rara pero <risa> Ojalá y que cuando esté terminada ya esté más bonita, ¿eh? Como pueden ver, toda nuestra Mimi ya está delineada de negro. Pero ahora para marcarle sus piernas, le vamos a 
poner estas líneas blancas. Ustedes van a decir, ay, qué fea Mimi. Pero a ver si cuando ya la terminamos queda más bonita, ¿eh? Y ahora que está delineada nuestra Mimi, vamos a pintarle todo lo blanco. Vamos a pintarle todos los circulitos. Eso ya es mucho más fácil. Todos los vamos a rellenar, todo lo que va de blanco. Cuidando que no se salga del, del contorno negro que le pusimos. Y ahora aquí estamos pintando nuestros ojitos. Acuérdense que el siguiente paso debemos de hacerlo hasta que ya se seque nuestra gelatina que acabamos de aplicar para que si se mancha como aquí esta no haya ningún problema así ya no se revuelven las dos, la negra y la blanca ahora vamos a pintar sus guantes igual cuidamos que no se salga del contorno eso que estamos haciendo ya es un poquito más rápido porque ya nada más es de, de irla pintando ya no tenemos tanto cuidado como cuando estamos delineando estamos pintando los circulitos del vestido como pueden ver ya está todo lo blanco para poder aplicar el rojo que sería en el vestidito lo vamos a dejar que se cuaje y vamos a empezar a aplicar lo negro vamos a empezar con las orejitas de la mimi esto es todo de negro Aquí hay que tener cuidado que no se salga del contorno. Entonces aquí en la parte de en medio de la orejita, sí la vamos a poner con el... A pintar con el pincel más grande y ya las orillitas la vamos a, a pintar con el más chiquito. Con el más delgado, perdón, con este. Así vamos a adelinarla así con mucho cuidado para que no se salga. Y ahora vamos a pintar su naricita de la Mimi. O de nuestra mini como más les guste. Ahora vamos a pintarle sus manitas. Vemos que no queda muy bien integrado el negro. Podemos darle otra mano. Pero ya sé que se hace. Vamos a pintar sus medias. Si sí son medias, ¿verdad? <risa> y ahora vamos a pintar todo lo rojo. A ver cómo nos queda nuestra mini, ¿eh? Porque ese es un moñito. Y luego nos vamos a ir con el vestido. Su vestidito es el que vamos a pintar también de rojo. Y ahora con el amarillo piel o color piel le vamos a pintar su carita. Acuérdense que lo podemos aplicar encima de lo que ya aplicamos porque ya estaba cuajada la gelatina ya no va a pasar nada. Cuando vayamos a pintar cualquier gelatina tenemos que esperar que cuajen los colores Ahora vamos a pintar sus zapatitos. Ya nada más vamos a pintar el moñito de Mimi. Es un poco laborioso, pero ustedes tengan paciencia. Es relajante también. Les va a gustar hacer a Mimi. Miren, aquí la estoy remarcando otra vez porque yo vi que con, est con este color negro como que se decoloró mucho. Porque hoy utilicé nada más color vegetal. Y en los otros videos yo misma he preparado el color negro. Y pues vi que me quedaba mejor. Entonces yo aquí vi la comodidad de que encontré color negro vegetal. Y por eso quise probar con este. Pero yo veo, veo como que se despinta. Bueno aquí yo les voy a dejar un video para, que se, para decirles cómo preparo el color negro. Que vi que no se decolora. Chequenlo a ver con cuál les gusta trabajar mejor, con este negro o, o color vegetal que sí encontré o prepararlo ustedes mismos. Con los colores de eh, color sabor y aroma. Como pueden ver nuestra mimilla está pintada, ahora la vamos a poner unos 10 minutos en el refrigerador. Ya que se cajó muy bien la gelatina de nuestra mimi, le vamos a aplicar una base de gelatina muy contrastante. Vean, es como cafecita. Yo preparé esta gelatina de cajeta. Próximamente les mostraré cómo la hice para que ustedes también aprendan a hacerla y hagan su mimi junto con su gelatina de cajeta. Vamos a, a ir agregando la gelatina poco a poco. Aquí en una orillita donde no está la imagen. 
pues para tomar todas las precauciones, ¿verdad? Que no le vaya a pasar nada a la, a la Mimi. Vamos a agregarla ya toda. Aquí poco a poquito. Ahora aquí ya tenemos nuestra agua caliente para sacar nuestra gelatina. Nuestro palito y se lo vamos a pasar alrededor para que salga más rápido. Este lo vamos a, a dejar nada más unos 30 segundos a ver si ya con nosotros cae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 30. Más bien hasta la cuenta de 30. Ahí va, ¿eh? Aquí está, aquí cayó. Como que nuestra base se, se maltrató un poquito y aquí le estoy pasando una cucharita que tengo en agua caliente para, para quitarle eso, ese maltratado. Eso que se le maltrató en nuestra base. Y miren, ya quedó bien. Son trucos que va uno aprendiendo poco a poco. Quedó un poco negrita, pero está bien, miren. Así quedó nuestra Mimi. Esperamos que les guste. Compartan, denle like, no dejen de hacerla. Creo que les quedará un poquito más bonita que la mía. O mucho más bonita. Entonces, eh, háganla, denle like. Y aquí los esperamos para nuestro próximo video. Bye.